Bueno, doctor Carreira, eh, hablábamos nosotros de la disciplina en un privado de libertad, de un reo, un detenido. Eh, puse sobre la mesa, fuera de micrófono, el hecho de que eh, vía ejemplo del general Noriega, él tiene una disciplina militar y para él, de todas maneras, estar detenido pues es distinto psicológicamente eh, y físicamente para él, él debe haber sido mucho más fácil que para el señor Martinelli el hecho de estar privado de libertad. Estamos hablando de eso, la disciplina. Eh, explíquenos un poquito más, llegamos el parangón ese, ¿no? Lo que pasa es que en el centro de detención federal, igual que en cualquier otro lugar, tiene un sistema de que los detenidos tienen una hora de dormir, una hora de despertarse, una hora de bañarse, hora de desayuno. En el caso del presidente Martinelli, tiene una hora al día al aire libre. Uh -huh. Lógicamente, esa es, como tú sabes, su momento estelar en el día. Eh, puede compartir en el área común. Este es un edificio que tiene pisos y las celdas todas tienen un área común. Uh -huh. Bueno, la permanencia en esa área común es por determinadas horas. Eh, me imagino que a la hora de comer, lógicamente tiene que tener por lo menos el contacto. Pero lo que pasa es que aquí la vida se le se, se hace que se rija por, por todo un horario establecido. Las visitas de sus abogados tienen determinadas horas y lógicamente todo esto forma parte pues, de lo que día a día tienes que hacer. Solamente poniendo el ejemplo, eh, en el caso del Chapo Guzmán, la prensa ha, ha reflejado en varias ocasiones que ya está hasta comenzando a tener problemas mentales eh, por, por la soledad, por la forma como tiene que adaptarse a su, a su vida en prisión y esto definitivamente que es... Eh, el, el mismo juez lo pone ahí esto no es confortable para nadie pero el Además, hecho de a que, la casa por cárcel ¿sí? es una tortura ¿sí? así es, entonces aunque él me... dice que qué diferencias harían mañana si él tuviera su casa por cárcel brazalete y seguridad y todo lo demás lógicamente tienes más comodidades en tu casa aunque no puedas salir de ella eh, yo le voy a decir, a mí me hicieron una cirugía de corazón abierto y tuve tres meses en mi casa eh, yo digo casa por cárcel en donde por supuesto que no podía salir y casi me vuelvo loco, de verdad eh, y con todas las comodidades la, la teoría esa que la gente decía, bueno, es casa por cárcel no, estás en la cárcel, o sea, estás privado de libertad sí, o sea, al final es, es así, es, no es, puedes es salir diferencia. para ningún sí, lado claro. eh, y, y esto te controla, lógico pero la, las comodidades, la disciplina de la cárcel es la diferencia doctor, eh, Carreira con respecto a las alternativas que hay, de aquí en adelante creo que sería interesante eh, independientemente, yo creo que ya nos dio su opinión sobre la Corte Suprema y lo que puede ocurrir uh -huh. con el habeas corpus con respecto a la audiencia de extradición eh, ¿qué expectativa puede haber? ¿todo se decidirá en una sola audiencia? ¿qué ocurre eh, después de esa audiencia? si nos podría ilustrar un poco sobre esto Mira, el, el, en la audiencia el, el, lo que va a ocurrir ahí es que tanto la Fiscalía como la Defensa cada uno tiene una meta y la meta está en el análisis de las pruebas los testimonios que allí se hagan. En el caso de la defensa ya hemos visto que hay declaraciones juradas de varios abogados panameños, Alejandro Pérez, el doctor Moreno, eh, Silvio Guerra, alguna otra gente que han ya establecido, es presumible que ellos van a ir a declarar a Estados Unidos porque lo que la defensa va a tratar de justificar es que no hay delito y mucho menos indicios de que el presidente... Eh, Martinelli es, es la persona culpable de, de, de los delitos que se le acusa y, y esto no va a ser una, una sola sesión, esta audiencia para mí de lo que es, muchos días va, va a ser eh, y, y digo muchos días porque hay un horario federal de audiencia, esto no es todo el día, normalmente los jueces eh, federales trabajan desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde en audiencia, eso es como lo normal casos como este pudiera el juez alterar su, su, su dinámica y trabajar más horas en el día, pero eso es parte de lo que va a anunciar en este caso hay otra complicación adicional, no es lo mismo hacer una audiencia en inglés que se va a grabar en inglés para un juez que entiende inglés aquí tú tienes traducción, la mayor parte de los testigos aquí todos es, a, es, hablan español entonces el elemento de la traducción en un proceso federal es una demora. Mucho tiempo genera eso. Por supuesto, es una demora hacer esto, porque hay traducción simultánea, tiene que haber un récord en inglés que se va a utilizar en algún momento en apelación. O sea que todo esto es una complicación. 
antes de la audiencia del 3 de agosto, los, las dos partes, la defensa y la fiscalía, deben presentar lo que se llama un pre-trial document, que va a, a dar la lista a los testigos, qué es los claro. puntos en controversia, y esto es lo que va a permitir entonces poder decir, mira, eh, el, el tiempo va a ser de esta manera, a mí no me sorprende que gente de, de, del Ministerio Público, digo, perdón, de la Corte, eh, de las autoridades panameñas van a participar en esta audiencia porque han emitido eh, eh, documentos, el caso de la declaración jurada del fiscal Harry Díaz, todo esto debe formar parte del tema, aunque en temas de tradición ya la petición ha sido calificada por el, el Ejecutivo este. norteamericano, sí enviada al Departamento de Justicia quien también la, la califica y decide ejecutarla o sea que ya hay, si se quiere prima facie eh, un, un caso ya, ya armado Entonces, al final de esa audiencia independientemente de cuántos días demore el juez federal decide sí. con respecto a la extradición. Emite una decisión de si el, el, el presidente Martinelli es extraditable o no Oye, una noticia de última hora, hoy aparece en el New York Times y aparece eh, <coughs> lo que llaman Breaking News. Estoy viendo aquí en la BBC de Londres, lo está registrando también. Donald Trump dijo que <coughs> los Estados Unidos de América no le permitirá ni aceptará a ningún transgénero, se le llama, eh, a persona transgénero servir en el servicio militar. Acaba de salir esa nota, ¿no? Para que, para que conste nada más. Esto es un cambio, <coughs> un cambio radical de las políticas del presidente Obama. Sí, sí y, y de sus antecesores supuesto, también, ¿no? Y de sus antecesores. Ya, la palabra era don't ask, don't tell, don't, ¿no? Sí, ah, así es. Esto es un cambio radical que, que definitivamente bueno, es que eso, va... Estados Unidos eh, hizo cosas... Eh, eso, que empezó a aceptar en el ejército, empezó a aceptar mujeres en combate, que eso era una cosa que Impensado. la mayoría de los ejércitos del mundo como decía mi difunto padre nunca aceptaron la mujer vino para dar vida no, no para, la mujer fue ese, eh, enfermera eh, esa es otra sí, cosa pero, ¿no? la, pero, la pero mujer, combatir era otra cosa y por primera vez combatieron eh, aquí en Panamá Oiga, la, a las mujeres sí. Un batallón combatió aquí no, que la noche de esta cosa y Ahora que pero, nosotros estamos viendo los temas acá de la... De pero son cosas que se, se revisan. El, el, el tema del matrimonio, uno de los temas que, que, que se ha discutido y que en algún momento vamos a discutir es el tema de la jubilación. Porque a la mujer se le permite jubilarse a los 55, 57 años y al hombre a los 62. En el fondo no hay una igualdad. Y esto es un tema que va, va a crear controversia porque a la hora de de ver todo este tema de ideología de género, entonces la persona que se considera o se siente como mujer se va a jubilar a los 57, sí. aunque, sea, aunque sea biológicamente un hombre, esto es conflicto que eventualmente sí. van a venir Ahora, y, usted qué, no, no, y lo, lo hablaremos en su momento. Ella, sí, Déjame hablar de, no, de Martinelli y de, no del que, caso sí, acá. Sí, porque sí, creo que que, no queda un minuto. Bueno, un minuto perfecto. Digo, ah. Yo creo que el tema es que la audiencia va vamos a tener esos documentos en el momento que tengamos los documentos con mucho gusto eh, vengo para explicar para, tú sabes veamos pero cuando ten, tenemos tendremos tienen noticias que presentar unos días antes del, del 3 de agosto pero su, su An, olfato, antes, antes, antes del 3 de o sea, agosto antes del 3 de agosto hay noticias tanto el fiscal como eh, la defensa tiene que presentar estos documentos pregunto antes de doctor si hay un rechazo express también sí claro por doctor supuesto carrera, eh, sin ánimo de que usted sea como dicen chamán ni adivino <risa> El, 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 los pasos que se han tomado por parte de la defensa de Ricardo Martinelli y, y sin ánimo de crítica tampoco él es un futuro incierto eh, tiene posibilidades de que él pueda salir airoso su opinión Mira, yo creo que en la Corte Suprema de Justicia esto es un, un, una, un precedente de 114 años que ha sido utilizado tan frecuentemente en temas de, de, de extradición es muy difícil que la Corte lo cambie yo te digo, yo sería siquiera sorprendido de que mañana cuatro magistrados decidan que, que esto se va a revisar. Yo más me inclino por un rechazo del, del magistrado del, del magistrado Thomas. Clarence Thomas eh, es conservador, que no recuerdo. Sí, digo, sí. Es conservador. Al, al final del día, yo creo que todos los magistrados, cuando lo nombran en la Corte Suprema, cambian de alguna manera, mm. se vuelven como se más ajustan, en el no, centro. Se ajustan, sí. Eh, sí, sí. Y, y en estos temas de... de, de yo no veo que hay esa violación de derecho uh -huh. o de debido proceso en la forma como se alega. Uh -huh. Uh -huh. Eh, y en los casos de extradición es una, una, una norma establecida, no hay fianza. Eso habría que cambiarlo 
y yo no creo que estas sean las circunstancias en las que la Corte Suprema de Estados Unidos lo va a cambiar. Mira cómo es una cosa de la vida, ¿no? Eh, contar Ricardo Martinelli con tanto dinero conspiró contra él al final del día porque los eh, lo que dijo es este señor tiene la capacidad para escaparse a cualquier país, tiene los contactos, o sea, ser todo, multimillonario. Pero, por supuesto. Sí. pero Guillermo, el ser humano se adapta a las situaciones. Yo, yo vi al general Noriega adaptarse a la cárcel. Por Pasó 28 años de su vida allí. No, no, en la, en la casa donde él vive aquí, ¿no? En, bueno, en... no, pero vivió en Francia también, vivió en, tu claro, preso en Miami. Miami. Eh, y, y cada uno fue una... Pero tenía disciplina, Rubén, lo que tú... Bueno, pero tenía, tenía disciplina, un hombre que sabe, le encantaba leer, eh, es sabe escribir, es inteligente, la gente... Tenía eh, comunicación no llegar, con mucha gente tipo, que es la lector, diferencia. Eh, la sí, diferencia sí, es la comunicación que él y, tenía y un en ese intelectual, momento. Claro. Porque él tenía televisión, tenía sí. eh, todo mucho, sistema, mucho más para y recursos para y además, y para distraerse. Que eso y, es y, claro. y recibía bueno, mucha información. Sí, son las 8.30 de la mañana, sí. eh, amigos claro. oyentes. Al doctor Francisco Guerrero, muchas gracias por acompañarnos esta mañana, por sus aportes a los oyentes de, de Infoanálisis, el equipo de Infoanálisis. Ricardo Lombana. Rubén Darío Murga. Guillermo Antonio Dames, nos vamos. Gracias.